வணக்கம் மாணவர்களே இன்று தமிழ் மொழி கட்டுரை தாளில் வாக்கியம் அமைத்தல் பகுதியையொட்டி உங்களுடன் சில தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் மாணவர்கள் படத்தில் காணப்படும் நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில் ஐந்து வாக்கியங்கள் எழுத வேண்டும் முதலில் கட்டளையை கவனிப்போம் வாக்கியங்கள் எழுவாய் பயனிலை செயற்படு பொருளை கொண்டிருக்க வேண்டும் வாக்கியங்களை நிகழ்காலத்தில் மட்டுமே எழுத வேண்டும் ஏற்புடைய வினை சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் எழுத்து பிழைகளை தவிர்க்க வேண்டியது அவசியம் மாணவர்களே முதலில் படம் ஒன்றை கவனிப்போம் முதலில் படத்தை நன்கு கவனிக்க வேண்டும் படம் எந்த சூழ்நிலையில் அமைந்துள்ளது என்பதையும் இடம்பெறும் நடவடிக்கைகளையும் அடையாளமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் முதலில் படத்தில் இடம்பெறும் நடவடிக்கைகளுக்கு வட்டமிட்டு கொள்ள வேண்டும் பிறகு அதற்கான வினை சொல்லை எழுத வேண்டும் இதனை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக செய்யலாம் வெட்டுகிறார் அடுத்ததாக ஊற்றுகிறார் அடுத்த நடவடிக்கை அருந்துகிறார்கள் இறுதியாக ஓட்டுகிறான் மாணவர்களே நாம் முதலில் வாக்கியம் ஒன்றை கவனிப்போம் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நடவடிக்கை உலர்த்துகிறார் நாம் முதலில் எழுவாய் பயனிலை செயற்படு பொருளை காண்போம் இங்கு எழுவாயாக வருவது அம்மா அடுத்து பயனிலையாக வருவது உலர்த்துகிறார் செயற்படு பொருளாக அமைவது துணிகளை அம்மா துணிகளை உலர்த்துகிறார் இது அடிப்படை வாக்கியமாகும் இந்த வாக்கியத்தை சிறப்பாக எழுத நாம் மேலும் சில சொற்களை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் அதாவது எப்படி எங்கு எதற்கு என்ற கேள்விக்கு வரும் விடைகளை இணைத்து வாக்கியத்தை மேலும் அழகுபட எழுத முடியும் உதாரணத்திற்கு எங்கு உலர்த்துகிறார் வெயிலில் உணர்த்துகிறார் எதை உணர்த்துகிறார் துவைத்த துணிகளை உலர்த்துகிறார் அம்மா துவைத்த துணிகளை வெயிலில் உலர்த்துகிறார் இப்போது இந்த வாக்கியம் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது மாணவர்களே நாம் இரண்டாவது வாக்கியத்தை கவனிப்போம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நடவடிக்கை வெட்டுகிறார் நாம் முதலில் எழுவாய் பயனிலை செய்யப்படு பொருளை காண்போம் இங்கு எழுவாயாக அமைவது அப்பா அடுத்து பயனிலையாக வருவது வெட்டுகிறார் செய்யப்படு பொருள் புட்களை அப்பா புட்களை வெட்டுகிறார் நான் சற்று முன்பு கூறியது போலவே சில சொற்களை இணைத்து நாம் இவ்வாக்கியத்தை மேலும் சிறப்பாக எழுத முடியும் உதாரணமாக எப்படி வெட்டுகிறார் அழகாக வெட்டுகிறார் புல் வெட்டும் கருவியால் புற்களை அழகாக வெட்டுகிறார் அப்பா புல் வெட்டும் கருவியால் புற்களை அழகாக வெட்டுகிறார் இப்போது இந்த வாக்கியம் சிறப்பாக எழுதப்பட்டுள்ளது அடுத்து மூன்றாவது வாக்கியத்தை கவனிப்போம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நடவடிக்கை ஊற்றுகிறார் முதலில் எழுவாய் பயனிலை செய்யப்படு பொருளை காண்போம் இங்கு எழுவாயாக வருவது தென்னரசி பயனிலையாக அமைவது ஊற்றுகிறார் செய்யப்படு பொருளாக வருவது நீரை தென்னரசி நீரை ஊற்றுகிறார் இது அடிப்படை வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை மேலும் சிறப்பாக எழுத நாம் சில சொற்களை சேர்த்து கொள்ளலாம் தென்னரசி பூவாளியால் பூச்செடிகளுக்கு நீரை ஊற்றுகிறார் இப்போது இது ஒரு சிறப்பான வாக்கியமாக அமைந்துள்ளது அடுத்து வாக்கியம் நான்கை கவனிப்போம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நடவடிக்கை அருந்துகிறார்கள் முதலில் எழுவாய் பயனிலை செய்யப்படு பொருளை காண்போம் இங்கு எழுவாயாக அமைவது தாத்தா 
காப்பாட்டி அடுத்து பயனிலையாக வருவது அருந்துகிறார்கள் செயல்படு பொருள் தேநீரை தாத்தாவும் பாட்டியும் தேநீரை அருந்துகிறார்கள் இது அடிப்படை வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை நாம் மேலும் சிறப்பாக எழுத சில சொற்களை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் தாத்தாவும் பாட்டியும் நாட்காலியில் அமர்ந்து சுவையான தேநீரை அருந்துகிறார்கள் இப்போது இந்த வாக்கியம் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது அனைவர்களே நாம் அடுத்து வாக்கியம் ஐந்தை கவனிப்போம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நடவடிக்கை ஓட்டுகிறான் முதலில் எழுவாய் பயனிலை செய்யப்படு பொருளை காண்போம் இங்கு எழுவாயாக அமைவது புகழேந்தி பயனிலையாக வருவது ஓட்டுகிறான் செயற்படு பொருளாக வருவது மிதிவண்டி புகழேந்தி மிதிவண்டியை ஓட்டுகிறான் நான் சற்று முன்பு கூறியது போலவே வாக்கியத்தை சிறப்பாக எழுத நாம் சில சொற்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம் புகழேந்தி தன் புதிய மிதிவண்டியை மகிழ்ச்சியாக ஓட்டுகிறான் இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களை நாம் எழுதும் போது நமது வாக்கியங்கள் சிறப்பாக அமையும் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை இப்போது படம் இரண்டை கவனிப்போம் முதலில் படத்தில் காணப்படும் நடவடிக்கைகளுக்கு வட்டமிட்டு கொள்ள வேண்டும் பின்னர் அதற்கான வினை சொல்லை எழுத வேண்டும் கிளறுகிறார் ஊற்றுகிறான் மூன்றாவதாக எடுகிறான் நான்காவதாக எடுக்கிறார்கள் இறுதியாக பறிக்கிறார் மாணவர்களே முதலில் வாக்கியம் ஒன்றை கவனிப்போம் கொடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை கிளறுகிறார் எழுவாய் பயனிலை செய்படு பொருளை முதலில் காண்போம் இதில் எழுவாயாக வருவது திருமுகுந்தன் பயனிலையாக வருவது கிளறுகிறார் எதை கிளறுகிறார் என்பதற்கு பதிலே செய்படு பொருளாகும் இங்கு செய்படு பொருளாக வருவது மண்ணை திருமுகுந்தன் மண்ணை கிளறுகிறார் இது அடிப்படையான வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை நாம் மேலும் சிறப்பாக எழுதுவதற்கு சில சொற்களை சேர்த்து கொள்ளலாம் நன்றாக கிளறுகிறார் மண் வெட்டியால் மண்ணை நன்றாக கிளறுகிறார் திருமுகுந்தன் மண் வெட்டியால் மண்ணை நன்றாக கிளறுகிறார் இப்போது இந்த வாக்கியம் மேலும் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது அடுத்ததாக இரண்டாவது நடவடிக்கையை பார்ப்போம் இரண்டாவது நடவடிக்கை ஊற்றுகிறான் எழுவாய் பயனிலை செய்படு பொருளை முதலில் கவனிப்போம் எழுவாயாக வருவது மாலவன் பயனிலை ஊற்றுகிறான் செய்படு பொருள் நீர் மாலவன் நீரை ஊற்றுகிறான் இது அடிப்படை வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை நாம் மேலும் சிறப்பாக எழுதுவதற்கு சில சொற்களை இணைக்கலாம் எப்படி ஊற்றுகிறான் மகிழ்ச்சியாக ஊற்றுகிறான் எதற்கு ஊற்றுகிறான் பயிர்களுக்கு ஊற்றுகிறான் அடுத்து தோட்டத்தில் வளர்ந்துள்ள பயிர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக நீர் ஊற்றுகிறான் இப்போது இந்த வாக்கியத்தை மீண்டும் வாசிப்போம் மாலவன் தோட்டத்தில் வளர்ந்துள்ள பயிர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக நீர் ஊற்றுகிறான் மாணவர்களே அடுத்து மூன்றாவது வாக்கியத்தை காண்போம் கொடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை இடுகிறான் முதலில் எழுவாய் பயனிலை செய்படு பொருளை காண்போம் இங்கு எழுவாயாக அமைவது அகிலன் அடுத்ததாக பயனிலை செய்படு பொருளாக வருவது உரத்தை அகிலன் உரத்தை இடுகிறான் 
மேலும் சில சொற்களை நாம் இதில் சேர்த்து கொண்டால் இவ்வாக்கியம் சிறப்பாக அமையும் உதாரணத்திற்கு இதற்காக உரத்தை இடுகிறான் பயிர்கள் செழித்து வளர எங்குள்ள பயிர்களுக்கு உரம் இடுகிறான் தோட்டத்தில் உள்ள இப்படிப்பட்ட சில கேள்விகளை நாம் கேட்டு அதற்கான விடைகளை எழுதினோம் என்றால் நமது வாக்கியம் மேலும் சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்து நான்காவது வாக்கியம் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள் முதலில் எழுவாய் பயனிலை செய்யப்படு பொருளை காண்போம் இங்கு எழுவாயாக வருவது மாலதி தம்பி எடுக்கிறார்கள் என்பது பயனிலை அடுத்து செய்யப்படு பொருளாக வருவது கலை மாலதியும் அவளது தம்பியும் கலையை எடுக்கிறார்கள் தோட்டத்தில் உள்ள எங்குள்ள கலையை எடுக்கிறார்கள் தோட்டத்தில் உள்ள மாலதியும் அவளது தம்பியும் தோட்டத்தில் உள்ள கலையை எடுக்கிறார்கள் இப்போது இந்த வாக்கியம் சிறப்பாக எழுதப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த வாக்கியத்தை நாம் சிறப்பாக எழுத வேண்டும் என்றால் மாலதியும் அவளது தம்பியும் சுறுசுறுப்புடன் தோட்டத்தில் உள்ள கலையை எடுக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் இணைத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக ஐந்தாவது வாக்கியத்தை பார்க்கலாம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை பறிக்கிறார் முதலில் எழுவாய் பயனிலை செய்யப்படு பொருளை காண்போம் இங்கு எழுவாயாக வருவது திரு அரசு பயனிலை பறிக்கிறார் அடுத்து செய்யப்படு பொருளாக வருவது பழுத்த தக்காளி பழங்களை திரு அரசு பழுத்த தக்காளி பழங்களை பறிக்கிறார் சரி இதில் நான் சற்று முன்பு குறிப்பிட்டது போலவே சில சொற்களை சேர்த்து இந்த வாக்கியத்தை மேலும் அழகுபட எழுத முடியும் கவனமுடன் செடியில் உள்ள எப்படி பறிக்கிறார் கவனமுடன் பறிக்கிறார் எங்குள்ள பழங்களை பறிக்கிறார் செடியில் உள்ள பழங்களை பறிக்கிறார் திரு அரசு செடியில் உள்ள பழுத்த தக்காளி பழங்களை கவனமுடன் பறிக்கிறார் இப்போது இந்த வாக்கியம் சிறப்பாக எழுதப்பட்டுள்ளது நன்றி மாணவர்களே எனது வழிகாட்டல் உங்கள் கற்றலுக்கு மேலும் உறுதுணையாக அமைந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பரமேஸ்வரி பெரியசாமி